התחלתי את הערוץ לפני שנה, ואני רוצה לספר כמה דברים שלמדתי בשנה הזאת, ויש לי גם כמה הודעות. במהלך השנה הזאת יצא לי לראשונה להכיר אנשים מתחומי התכנון העירוני, וכל פעם מחדש אני מתרשם כמה אנשים טובים יש במגזר הציבורי. צעירים עם תשוקה לשנות, אנשים שהקדישו את חייהם לתכנון תחבורה, או לאדריכלות נוף, או לניהול ציבורי, או לפוליטיקה מקומית, כי הם מאמינים בכל ליבם בדיוק בדברים שהערוץ הזה מדבר עליהם. הם עדיין לא הרוב, אבל הכיוון חיובי. אבל יש בעיה, והבעיה היא בנו. עובד ציבור תפקידו לשרת את הציבור, וכל מתכנן או מהנדס תנועה או חבר מועצה שדיברתי איתו בכל עירייה, חוזר על עובדה אחת. הרוב הגדול של הפניות למוקד העירוני הן על זה שאין מספיק חניה, חסרים נתיבים, אם רק תורידו את העץ הזה אפשר לעשות פה עוד נתיב, למה המדרכה רחבה כל כך, למה עשיתם פה עוד גינה במקום חניון, כבר יש מספיק גינות, מה עם מצוקת החניה, העירייה מתעמרת בנו כי היא נותנת דוחות חניה, האוטובוסים תוקעים את התנועה, מעברי החצייה תוקעים את התנועה, אין איפה לזוז בעיר הזאת כי העירייה סוללת שבילי אופניים, נחנקנו, עוד חניה חינם, עוד חניה חינם, עוד חניה חינם. והסיבה שהתחלתי את הערוץ הזה היא כדי שנתבונן. כדי שכל אחד מאיתנו שמכיר רק את דלת אמותיו, יראה ויכיר את התמונה הגדולה. אני רוצה שנשים לב לסביבה העירונית. כן, אנחנו רוצים להגיע כמה שיותר מהר ממקום למקום, אבל תוך כדי זה אנחנו רוצים לחיות. וכמו בדילמת האסיר, אם כל אחד רואה רק את הרווח וההפסד שלו, מתקבלת תוצאה לא אופטימלית, ובאחת המדינות הצפופות בעולם זה נכון שבעתיים. אבל אם נכיר את התמונה הגדולה, אם נדמיין ביחד לאן אפשר להגיע, אז נוכל לפעול למטרה טובה. במשטר דמוקרטי זה חייב לבוא מלמטה, מכם, ואני רוצה לשכנע אתכם שאתם יכולים להשפיע. לפעמים אנשים מאחלים לי תפקידים ציבוריים, שזה נורא מחמיא, אבל אני לא רוצה את זה, אני מעדיף לתת השראה. ולפני הכל, אני רוצה לקחת אתכם אחורה בזמן, ולספר איך הערוץ התחיל. אם תשתעממו, תרגישו חופשי לקפוץ ארבע דקות קדימה. Into the Amazon זה הסרט שהכי השפיע עליי. בעצם מה שהשפיע עליי זה המחקר שעשיתי אחרי הסרט. הסרט מספר על מסע הגילוי שהובילו קנדידו לונדון ותיאודו רוזוולט דרך ג'ונגלים שרגל אדם מערבי לא דרכה בהם. הוא השאיר עליי רושם קסום של טבע פראי עצום, מגוון ומלא בסכנות, ולכן הלכתי לקרוא עוד על הנהר הגדול שהמשלחת שטה לאורכו, יובל של האמזונס. אחרי אותו מסע, האזור הזה נכלל במחוז ענק של ברזיל, שכולו ג'ונגל פראי. המחוז נקרא רונדוניה, על שם אותו חוקר, שיצא בו למסעות אינספור ונלחם כל חייו כדי להגן על האוכלוסייה הילידית מההרס שבא מבחוץ. מה שהשאיר עליי את הרושם העז הוא מה שקראתי אחר כך. בעת המסע, ב-1914, זה היה טבע אינסופי עם מגוון עצום של מיני צמחים ובעלי חיים. מאה שנה אחר כך, רונדוניה הוא המחוז עם בירוע היערות החמור ביותר בברזיל. הרסנו חצי מהכל. בסרט A Life on our Planet של דייוויד אטנברו יש סצנה חזקה שבה רואים יער גשם עם 700 סוגים שונים של עצים, יותר מאשר כל צפון אמריקה ביחד, שנחתך בקו ישר כדי לפנות מקום למטע של מין אחד של דקל. כשמסתכלים על בעיות גדולות זה מייאש. אבל מישהו אמר לי פעם שכדי ליצור שינוי צריך להתחיל ממה שקרוב אליך. ככה מתפשטים רעיונות ומעשים טובים, מהרבה אנשים שעושים משהו קטן. בישראל יש מגוון גדול של צמחים ובעלי חיים, רבים מהם ייחודיים לאזור גיאוגרפי קטן, ואנחנו מחסלים את המגוון הזה בקצב מפחיד. פרבור ותלות ברכב פרטי זאת אולי הסיבה העיקרית להרס. אנחנו מחליפים טבע פראי במחסומי אספלט ובמרבדי דשא חד-גוניים, ומחסלים את שטחי המחיה. מי שאוהב את ארץ ישראל, לא מחריב את כל הטבע שלה. הפתרון היחיד הוא עירוניות טובה. אם נבנה ערים עם עירוב שימושים שמעודד הליכה ברגל, ועם צפיפות שמאפשרת תחבורה יעילה, אז לא רק החיים שלנו ייראו טוב יותר, אלא גם נוכל להאט את האסון האקולוגי, ההפיכה של ארץ אבותינו למרבד דשא ואספלט. אפשר להתייאש. אפשר גם להגיד מה עוד אתם רוצים, תרמתי מספיק למדינה, עם שירות צבאי ועם המיסים הגבוהים. אבל לאורך זמן זה לא מספק, ומשמעות החיים היא מה שאנחנו מחליטים שהיא תהיה. הקשר המיוחד שלי עם תחבורה ציבורית התחיל מגיל קטן. מעולם לא היה לנו אוטו, והכרתי כל כך טוב את קווי האוטובוס שהייתי עוזר לאנשים בהכוונה בכל רחבי הארץ. 
לא חשבתי שהתחביב המוזר יכול לצמוח למשהו מעבר. עברו שנים, ולפני שנה וחצי עשיתי טיול רכבות מאיטליה עד הולנד. כשהגעתי להולנד רציתי לראות ולחוות את כל הדברים שג'ייסון מ-Not Just Bikes מדבר עליהם. הסתובבתי ברכבות ברחבי הולנד, ולא יכולתי להתאפק מלהתחיל לצלם בחובבנות. הגעתי לרוטרדם, שפשוט יוצאים מהתחנת הרכבת ומרגישים כאילו בכפר גדול, בלי, בלי כבישים ראשיים, זה פשוט מדהים. ברוב המוחלט של הרחובות בהולנד, התכנון העירוני מוכוון להדגיש לנהג שהוא אורח, שהוא לא יכול לנסוע מהר. לדוגמה כאן, צריך לחצות את המדרכה של רחוב ראשי, ויש כאן האטת תנועה. ואפילו ברחוב הראשי יש רק נתיב אחד לכל כיוון. אני כל כך שמח שבמקרה הגעתי לרוטרדם, בלי שבאמת רציתי. רוטרדם היא, היא בדיוק מה שתל אביב יכולה להיות. אין פה שום איזה יופי אירופאי. יש פה בניינים חדשים. כל מה שיש פה זה תכנון עירוני מדהים. חשבתי על כותרת, לו תל אביב הייתה רוטרדם. כמה חודשים אחר כך קניתי מצלמת גופרו ומיקרופון. בפייסבוק מדברים הרבה על עירוניות, אבל תמיד חסר עומק, כי קשה להסביר משהו במילים או בתמונה. הסרטון שהכי רציתי לעשות הוא על הדרך שלי לעבודה באופניים. חשבתי בכלל להתחיל מביקורת על שבילי אופניים בערים שונות. אבל יש סיבה שקראתי לערוץ עיר לחיות בה, ולא איזה שם שקשור דווקא לתחבורה. תחבורה היא אף פעם לא כל הסיפור. אמנם תחבורה משפיעה על הזדמנויות, על פערים, וניידות חברתית, על אקולוגיה, אבל היא בלתי נפרדת ממשהו גדול יותר. כי מצד אחד, שום קו רכבת קלה לא יגרום לתחושת עירוניות בשממה כזאת. ומצד שני, קשה להרוג רחוב חי כמו הרחוב הזה. יש לזה כל כך הרבה סיבות שקשורות לתכנון עירוני. קנה מידה אנושי, מגרשים קטנים שהופכים את ההליכה למפתיעה כל רגע מחדש, עירוב שימושים, הרבה סמטאות קטנות, מין בלאגן כזה. כמה טוב שזה לא מסודר מדי. כן, מצב התחבורה רע מאוד, והשיפורים קורים לאט מדי, אבל רציתי שאנשים ישימו לב גם לדברים הקטנים. אני אוהב את הדוגמה הזאת, מרכז מסחרי מסוף המאה ה-20, שצריך לחצות חניון כדי להגיע אליו, ומעליו מולבש מגדל לא קשור, ו-100 מטר ממנו פרויקט חדש, צמוד לרחוב עם קומת מסחר, עם אכסדרה שמגינה משמש ומגשם, ועם תחנת אוטובוס צמודה, וחצר פנימית נגישה מארבעת הכיוונים. השינוי מתחיל בקטן, מהתבוננות. רציתי שאנשים יקדישו מחשבה לסביבה הפיזית שלהם, ולא ייקחו דברים כמובנים מאליהם. וכשאנשים מספרים לי שהערוץ עזר להם לראות דברים אחרת, להביט על דברים בעיניים חדשות. אלה התגובות הכי מרגשות. לא היה לי מושג שהערוץ יגיע למשהו היום. כלומר, כן היה לי בראש מספר, יום אחד אגיע לעשרת אלפים עוקבים, אבל לא הבנתי מה זה אומר. לא היה לי מושג שזה אומר שעיתונאים מובילים ופוליטיקאים יעקבו אחריי וישתפו סרטונים. שזה אומר שכשאעשה סרטון על כפר סבא או אשדוד או תל אביב, אם הוא ייגע בנקודה כואבת, אז הוא יופץ בקבוצות תושבים, יגיע לחברי מועצת העיר, ייתן רוח גבית למאבקים מקומיים וארציים. לא חשבתי בכלל על זה שכמה אלפי עוקבים זה אומר בין השאר ראשי ערים, מנהלים במשרד התחבורה, חברי כנסת. בכירים בעיתונות, חוקרים באקדמיה, ודור העתיד של תיכוניסטים וסטודנטים לתחבורה ותכנון ערים. אני חושב שמצאתי נישה שאנשים כמהים לה, ואני מאוד אשמח אם עוד אנשים יצטרפו לנישה הזאת. הנישה גדלה, יש מקום לכולם. הערוץ הזה הוא הוכחה שאזרחים פשוטים יכולים להשפיע על דברים בשטח בלי שום קשרים ואפילו בלי השכלה רלוונטית. הסרטון על גליל ים יצר שינוי שכבר סיפרתי עליו. הסרטון על רפורמת האוטובוסים באשדוד הגיע לאנשים הנכונים במשרד התחבורה, וברפורמה הבאה שהייתה בנתניה הוצבו מפות נהדרות ונתלו בכל התחנות בעיר. אנשים מקשיבים, דברים משתנים ורעיונות מחלחלים. רבים מהפוליטיקאים ואנשי המקצוע כמהים למשוב ענייני מהאזרחים. אם לא הייתי אופטימי רוב הזמן, לא הייתי עושה את הערוץ הזה. אבל עכשיו תורכם. זאת הייתה שנה מטורפת, והשנה הבאה שלי תיראה שונה. כי לפני יותר משנה, קבענו תאריך לטיול של שנה במזרח. אנחנו טסים בסוף מרץ. אמנם זה נופל על שנת הבחירות המקומיות, וגם על תקופה מטלטלת בתחבורה בישראל, אבל האם יש עיתוי מושלם למשהו בחיים? 
ומי בכלל ידע כשקבענו את התאריך לטיול שיהיה לי ערוץ יוטיוב? יש לי המון רעיונות, אבל הם יחכו. עוד שנה אני לא יודע מה יקרה, אבל עד מרץ אני מקווה להספיק עוד סרטון או שניים. והתשובות לשאלות שלכם הן, אנחנו מתחילים בנפאל, לא, אין לנו תוכנית לכל השנה, ולא, אני לא אעשה סרטונים משם, ולא, אני לא רוצה לעבוד במשרד התחבורה כשאחזור, אני אוהב את העבודה שלי והיא מחכה לי. אז עכשיו תורכם, מה אפשר לעשות כשמשהו מפריע לכם? תעשו משהו. לעשות משהו זה עדיף על לא לעשות כלום. סיפור לדוגמה עוד מלפני שהיה לי ערוץ. בשביל אופניים חדש של אופני דן בגני יהושע הציבו תאורה מסנוורת. אז חשבתי על כל מי שאולי יכול להיות קשור לפרויקט בעקיפין, ושלחתי לו מייל קצר. עיריית תל אביב, גני יהושע וחברת נתיבי איילון שאחראית על אופני דן. אני ממש לא מומחה לבירוקרטיה, אבל אני אומר, תזרקו כמה חכות, אולי אחת מהן תתפוס. באמת חלק מהנמענים ענו לי, חלק התעלמו. אבל בסוף מספיק שלאחד מהם יהיה אכפת כדי שיקרה משהו. ואין כמו הגאווה שאתה מרגיש כששינית משהו מוחשי במרחב הפיזי שלך. כשפועלים בקטן ובהתמדה אפשר לראות תוצאות. 2023 זאת שנת הבחירות המקומיות, וזאת שנה מצוינת להכיר מקרוב את עבודת העירייה ולהיות מעורבים. כי אתם יודעים מי כבר מעורבים? אותם אנשים שדורשים עוד ועוד חניה חינם והרחבת כבישים. ובגלל שהם מעורבים, הרבה פוליטיקאים בטוחים שהם האלקטורט היחיד. אז מי שחונה על מדרכה, סיכוי טוב שלא יקבל דוח השנה, כי חלילה שבעל רכב יכעס על ראש העיר לפני הבחירות, אבל הולכי הרגל הם לא נחשבים, הם ממילא לא התלוננו. מי שיותר פעיל, הוא זה שיקשיבו לו. ולכן אתם צריכים להיות פעילים, לא משנה בני כמה אתם. ככל שתפנו יותר, בהדרגה תכירו את המחלקות בעירייה או במשרד התחבורה ותבינו ממי נכון לדרוש כל דבר. בהדרגה תכירו את בעלי התפקידים בעירייה. אפשר להזמין אותם לסיור בשטח ולהראות את הדברים שמפריעים לכם. רוב הזמן תצאו מאוכזבים, אבל זה לא אומר שלא צריך לנסות שוב. אם מסננים את רעשי הרקע של הפוליטיקה הפופוליסטית, יש לנו מזל גדול לחיות בדמוקרטיה, שבה כל אדם שאכפת לו ורוצה להשפיע באמת יכול להשפיע. גם אם זה לוקח זמן. וגם אם יש ספינות שקשה מאוד לסובב. תחשבו על זה ככה, פוליטיקאים עושים את מה שהציבור דורש. אף פוליטיקאי שמחזיק תיק בעירייה לדוגמה, לא יגיד שמשהו חשוב, אלא אם כן הרבה אנשים יפנו אליו ויבקשו את הדבר הזה. יש עוד דרכים להשפיע על הסביבה הפיזית שלנו. לארגן מבצע ניקיון של פארק מוזנח, לעשות פלייס מייקינג. אני גם אוהב לתרום להולכי הרגל ולרוכבי האופניים בלי לקום מהכיסא על ידי עדכון של אופן סטריט מפ, מפת העולם השיתופית, על כל שביל אופניים חדש בתל אביב ועל כל מיני מעברים סודיים בין רחובות שאני מגלה בשיטותיי ברמת גן. ואפשר גם להתנדב יותר ברצינות. לדוגמה, ארגון מאירים, אתר מדהים שחושף מידע תכנוני, מחפש מתנדבים, מתכנתים, אנשי סושיאל וכותבי תוכן. ארגון תחבורה בדרך שלנו תמיד שמח לתת גב לאנשים שרוצים להשפיע על תחבורה באזור שלהם. אפשר להתנדב למען הצלת המגוון הביולוגי, לדוגמה לעזור מדי פעם במרפאה למען חיות הבר של אביר שרוד, או בבית החולים לחיות בר בספארי. ויש עוד הרבה דרכים להשפיע. אם תשאלו בטוויטר, אנשים בטוח יוכלו לתת לכם רעיונות. ואם אתם מחפשים מתנדבים, תגיבו לסרטון, ואני אנעץ את הבקשה שלכם בתגובות. וחזרה לנושא הבחירות המקומיות, שיש אומרים שהן חשובות יותר לחיי היומיום שלנו מאשר הבחירות הארציות. יש שני דברים שאתם צריכים לעשות עכשיו. דבר ראשון, עיצרו בבקשה את הסרטון והכניסו ליומן את התאריך, 31 באוקטובר. והדבר השני הוא לשנות כתובת במרשם האוכלוסין. אתם יודעים מי טורח לשנות כתובת? אנשים שצריכים תו חנייה. לכן גם בערים עם הרבה צעירים, כמו תל אביב, גבעתיים, ירושלים ובאר שבע, פוליטיקאים מתרפסים בפני מכורי הרכב הפרטי. הם יודעים שצעירים בלי רכב ממילא לא יצביעו, כי הם רשומים אצל ההורים. במשך שנים התעצלתי לשנות כתובת, אבל לא התעצלתי לנסוע להורים כדי להצביע. זה לא טיפשי? כדי לשנות כתובת צריך רק למלא טופס באינטרנט, וזהו. תעצרו את הסרטון ותעשו את זה עכשיו, כי אף אחד לא יזכיר לכם את זה שוב. ותכירו את המועמדים. תתרמו למועמדים שמבינים עירוניות. תלכו לחוגי בית ותשאלו שאלות קשות. לאור הגידול המהיר באוכלוסייה, האם המועמד מדבר על ציפוף העיר, או שהוא טומן את הראש בחול? כשצריך לבחור בין מהירות תנועה לנוחות הליכה, מה המועמד בוחר? מה העיר בוחרת? 
מה החזון בבנייה של מוסדות חינוך? בתי ספר מוקפים באוטוסטרדות וחניונים, או חזון שבו רוב הילדים מגיעים ברגל? מה מרחיבים? כבישים או מדרכות? חניונים או תחנות אוטובוס? אנחנו צריכים להיות נוכחים וקולניים לא פחות מהלובי שדורש עוד כבישים, עוד חניונים, עוד גשרים ומחלפים, כאילו עוד אספלט תפתור משהו. אנחנו צריכים להיות שם. יש ספינות שקשה להזיז, אבל ביחד אנחנו נעשה את זה. דברים גדולים משתנים בקטן.